கேன்சர் என்பது நோயா கட்டியா இன்றைக்கி தேதியில் பெருவாரியான மக்கள் பயப்படுறது முதல்ல கிருமிகள் ரெண்டாவது இந்த கேன்சர் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஏன் அப்படின்னா இந்த கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மக்கள் மத்தியில் பெருசாக ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கி வச்சுருக்கிறது தான் காரணம் எப்போ நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு பயப்படுவோம்னா எப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்தை பற்றினா அடிப்படை ஞானமே இல்லாமல் இருக்கமோ அப்போ தான் அதை பற்றின பயம் ஏற்படும் இப்போ வந்து ஒருத்தங்க காரில் போயிட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு கார் ஓட்ட தெரியும் ஆனால் காரில் உள்ள மெக்கானிசம் தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோமே இப்போ காரில் போயிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு வண்டி பிரேக் டவுன் ஆயிடுது பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இவங்களுக்கு எதுனால பிரேக் டவுன் ஆச்சுன்னு தெரியாது அப்போ வண்டி பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து ரொம்ப பதற்றத்தில் இருப்பாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே எந்த ப்ராப்ளம் எந்த பொருள் ப்ராப்ளம் பண்ணுது அதை எப்படி சரி பண்ணணும் என்னென்னு தெரியாதனால அப்போ இவங்களுக்கு அந்த பதற்றம் இருக்கும் இவங்க பெரிய வசதியானவங்களாக இருக்கலாம் பெரிய கோடீஸ்வரராக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் வண்டி பாதியில் எங்கேயோ போகும்போது நின்றுச்சு அப்படின்னா ஒரு பதற்றம் மாதிரி தான் செய்யும் ஏன்னா அதுக்கு அதை பற்றின அடிப்படை தெரியாதனால இப்போ அவங்க ஒரு மெக்கானிக்கு அவங்க கூப்பிட்றாங்கன்னா மெக்கானிக் வந்து எந்த விதமான பயமும் பதற்றமும் இல்லாமல் வருவார் ஏன்னா அவருக்கு அந்த பர்டிகுலர் வண்டியை பற்றினா அடிப்படை இயக்கம் நல்லா தெரியும் வருவார் கரெக்டாக பார்ப்பார் இந்த மாதிரி நின்றுருக்கு ஸ்டார்ட் ஆகலை என்னங்கிறத கேட்டு விசாரிச்சுட்டு இது தாங்க பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு சின்ன பொருளில் ஏதாவது மாற்றினா சரியாக போயிடும் அல்லது இது மாதிரி அவரே அந்த இதில் என்ன சிம்பிளாக ஏதாவது பிளாக் இருக்குது அப்படின்னா அதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு இந்த அங்கே வேலை முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவார் அப்போ ஒரு விஷயத்த பற்றின அடிப்படை தெரியாமல் இருக்கும் இவங்க பெரிய இவங்க ப்ரொஃபஷ்னலாக இவங்க வந்து பெரிய ஆளாக இருக்கலாம் அதாவது இவங்க பெரிய மருத்துவராக இருக்கலாம் ஒரு பெரிய லாயராக இருக்கலாம் இல்லைனா வேறு ஏதோ ஒரு துறையில் பெரிய மேனேஜராக இருக்கலாம் அதில் அவங்க பெரிய அளவில் பேர் வாங்கியிருக்கலாம் ஸோ அதுக்கும் இதற்குமே சம்மந்தம் இல்லை நான் ஏன்னா எல்லா மனுஷங்களாலும் எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்ல வரேன் அப்போ வேறு துறையில் பெரியாளாக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க ஓட்டுற காரை பற்றின அடிப்படை தெரியாதனால அவங்க அதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ஐயோ என்னமா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பயப்படுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணாங்க அந்த மெக்கானிக்கு வந்து வேறு எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது அவர் பெரிய ஆட்களாக பெரிய ஆளாக இருந்திருக்க மாட்டார் ஆனால் அந்த வாகனத்தை பற்றின அடிப்படை ஞானம் இருக்கும் ஸோ அந்த காரணத்தினால அவர் பதற்றம் பண்ண மாட்டார் இப்போ அவரே அந்த வாகனத்தை ஓட்டுறாரு ஓட்டும்போது திடீர்னு வண்டி பிரேக் டவுன் ஆச்சுன்னா அவருக்கு எந்த விதமான பதற்றமும் இருக்காது ஏன்னா அவருக்கு அதை பற்றின அடிப்படை தெரியும் அப்போ கரெக்டாக என்ன காரணத்தினால இந்த ப்ராப்ளம் வருதுன்னு அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதை சரி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பார் ஸோ எப்பயுமே வந்து நமக்கு ஒரு விஷயத்த பற்றினா அடிப்படை ஞானம் இல்லாத போது அதை பற்றின பயம் ஏற்படு வந்து ஏற்படுறது சகஜம் ஓகே இப்போ அந்த புற்றுநோய் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த கேன்சர் ஆக்சுவலாக அந்த புற்றுநோய் அப்படின்னு சொல்கிறதுலே ஒரு அரசியல் இருக்குன்னு தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இந்த கேன்சர் கட்டிகள் அப்படிங்கிறது தான் ஆக்சுவலாக அதை குறிப்பிடுறது வழக்கம் அதாவது ஒரு கட்டி உடம்புல ஏற்படுது என்ன காரணத்தினால் அந்த கட்டி ஏற்படுதுங்கிறது தெரியலை அப்போ அதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க அது எந்த இடத்துல அந்த கட்டி ஏற்படுதுங்கிற இதை பொறுத்து இப்போ வந்து கழுத்தில் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த இடத்துல கேன்சர் குடலில் கட்டி ஏற்பட்டதுன்னா அதில் குடல் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கட்டி ஏற்படக்கூடிய இடத்த பேரை சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி கட்டி வந்திருக்குங்கிறத கேன்சர் அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் பொதுவாக குறிப்பிடுறது வழக்கம் அதே இது மண்ணீரல் அதே கட்டி ஏற்பட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மண்ணீரல் கேன்சர் அதாவது ஸ்பிளின் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லாமல் அதுக்கு மட்டும் பிளட் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரத்த புற்றுநோய் அப்படிங்கிற மாதிரி பேரில் குறிப்பிடுவாங்க அதுக்கான காரணத்தையும் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து ஏன் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னமும் அந்த மருத்துவ துறையில் இதை பற்றி ஆராய்ச்சியில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இதுவரைக்கும் இதுதான் பிரச்சனைக்கான காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணலை அவங்க வந்து இதுவாக இருக்கலாம் இதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூகத்தின் பேரில் 
நிறைய விஷயங்களை வந்து குறிப்பிடுறாங்க ஸோ இது தான் இன்றைக்குள்ள ஒரு யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் இது கூட பலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அப்படி இருக்கையில் இந்த இது மாதிரி கேன்சர் அவேர்னஸ் டேங்கிற பேரில் அவங்களே என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிக்காமல் இருக்கும் பட்சத்தில் ஆனால் அவங்க சில விஷயங்களை முன்வைக்கிறாங்க இது மாதிரி புகை பிடிப்பது தான் இதுக்கு காரணம் இந்த தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில காரணங்களை வந்து முன்னிறுத்தி நீங்கள் இதோட விழிப்போட இருங்க அப்படின்னு மக்கள்கிட்ட அவேர்னஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ உண்மையில் இது தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் அஃபிஷியல் டிக்ளரேஷன் கிடையாது ஆனால் நம்ம நாட்டில் நம்ம பார்க்குறோம் என்ன பார்க்குறோம் இதை மாதிரி ஒரு தரப்பு மக்கள் சொல்கிறாங்க நீங்கள் பால் குடிக்கிறனால தான் உங்களுக்கு கேன்சர் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆதாரம் இருக்கான்னு கேட்டால் கிடையாது கேட்டால் ஆராய்ச்சியாளர் ஏதோ பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க எந்த ஆராய்ச்சியாளர் என்ன பண்ணாருங்கிறது அவருக்கே வெளிச்சம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தரப்பு மக்கள் இதை மாதிரி உரம் போடுறாங்க அந்த உரத்தில் ரசாயனம் இருக்குது அதுதான் கேன்சர் ஏற்படுறது காரணம் சொல்லிட்டு அவங்க குற்றத்தை வைக்கிறாங்க குற்றம் முன்னெடுத்துறாங்க அதுக்கு ஏதாவது ஆதாரம் வந்திருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை ஆனால் அந்த உரம் போடுறதுனால பலவிதமான பாதிப்புகள் ஏற்படுதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் தான் ஸோ இது மட்டும்தான் ஒரே காரணமான்னு கேட்டால் அதுவும் கேள்விக்குறி தான் இன்னொரு தரப்பு மக்கள் வந்து நம்ம எண்ணெய் உபயோகப்படுத்துறதுல கலப்படங்கள் இருக்குது அதுதான் இந்த புற்றுநோய் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் நீங்கள் வந்து வேறு லோக்கலில் கிடைக்கக்கூடிய மரச்சக்கு எண்ணெயை வாங்கிக்கங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே மரச்சக்கு எண்ணெய் வாங்குறது அதுலேயும் உள்ளூர் உற்பத்தி இதையே நம்மளே வாங்கிக்கிறது ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயந்தான் பட் எண்ணெய் தான் எண்ணெயில் செய்யப்படுற அந்த கலப்படம் தான் இது மாதிரிக்கு கேன்சர் காரணம் சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு ஆதாரம் இருக்கான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக அப்படி ஒரு ஆதாரம் கிடையாது அப்போ பலர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி குற்றம் வந்து வைக்கிறாங்க அதாவது சொல்லுவாங்கள நிரூபிக்கப்பட்டால் மட்டும்தான் அது வந்து உண்மையில் ஏற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு அது வரைக்கும் வந்து அது ஒரு குற்றம் அந்த குற்ற சாட்டப்பட்டவர் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் தான் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னா பலர் வந்து இந்த மாதிரி இது தான் காரணமாக இருக்கலாங்கிறத அவங்க இது தான் காரணம்னு சொல்லிட்டு அழுத்தமாக சொல்லிடுறாங்க நம்மளும் அப்படின்னா என்னென்னே தெரியாமல் அதை அப்படியே உள்வாங்கிக்கணும் இப்போ இந்த இதுக்கு பேர் வந்து என்ன வைக்கிறாங்க புற்று நோய் அப்படின்னு ஆனால் அரசாங்கத்தில் இது ஈவன் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் வைஸில் பார்த்தாலும் அது ஒரு கட்டி அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த கட்டிக்கும் நோய்க்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை முதல்ல தெரிஞ்சுக்காங்க இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தங்களுக்கு குடலில் வந்து அந்த புற்று அந்த கேன்சர் கட்டி வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ அவங்க வந்து ஒரு மருத்துவமனை போகிறாங்க மருத்துவமனையில் அதுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கலாமான்னு கேட்டால் அங்கே அதோட வேடிக்கை அவங்களுக்கும் அரசாங்கத்தில் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு ரூல் இருக்குது மருந்துகள் மற்றும் அழகு சாதனங்கள் சட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் ஏற்றி இந்த மாதிரி இப்போ மருந்துகளால் எந்த பிரச்சனையெல்லாம் குணப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பெரிய பட்டியல் இருக்கும் அந்த பட்டியலில் அரசாங்கத்தில் இதை சேர்த்துருக்காங்க இதை மாதிரி இதை மாதிரி புற்று கட்டிகள் அதாவது கேன்சர் கட்டிகள் அதுக்கப்புறம் ரத்த புற்றுநோய் லுக்கேமியா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் வந்து இது மாதிரி இல்லை இன்னும் நிறைய இருக்குது வாழ்நாள் முழுக்க எதுக்கெல்லாம் மருந்து விற்கிறாங்களோ அது எல்லாமே அந்த பட்டியலில் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி மருந்துகளால் ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுக்குறாங்களே அந்த மருந்துகளால் தடுக்கவோ குணப்படுத்தவோ முடியாதுங்கிறது அப்போ இதை வந்து ஒரு மருத்துவர் வந்து அந்த பேஷண்ட்கிட்ட சொல்லிடணும் இந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக வாக்குறுதி கூட கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த இது வந்து அவங்கள தவறான ஒரு முடிவு எடுக்க வைக்கிறது காரணம் ஆயிரும்ங்கிறனால இது மாதிரி எங்களை எங்கள் மருத்துவத்தால் இதை இந்த பிரச்சனையை தடுக்கவோ குணப்படுத்தவோ முடியாது அப்படிங்கிறத முதல்ல பேஷண்ட்கிட்ட சொல்லணும்னு ஆனால் இது நடைமுறையில் நடக்கிறது இல்லை யாரும் அந்த சட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா இல்லை அந்த சட்டம் மக்கள்கிட்ட போயிட்டு அவங்க அலர்ட் ஆயிடுவாங்கன்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டாங்களான்னு தெரியல எந்த மருத்துவரும் இதை பெருசாக சொல்கிறதில்ல இது மாதிரி எங்கள் மருத்துவத்தால் இந்த பிரச்சனையை தடுக்கவும் முடியாது குணப்படுத்தவும் முடியாதுங்கிறத ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறதில்ல அது மேலோட்டமாக பட்டம் படாமல் ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க அது தான் ஏன்னா அப்படி எல்லாரும் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்கன்னா இன்றைக்கி அந்த புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் ஏன்னா எல்லாம் பாருங்களேன் அடையாறு கேன்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இந்த ரிசர்ச்சுங்கிற வார்த்தை எப்பயுமே அதில் சேர்த்துருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன இருந்தானா இதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் பூமி உள்ள வரைக்கும் இங்கே ஆராய்ச்சி தொடர்ந்துகிட்டே இருக்குங்கிறது தான் அதோட மீனிங் ஸோ அப்போ அந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் அவங்க என்ன பண்ணான்னா 
இதை மாதிரி ட்ரையல் பேசிஸில் இதை இந்த மருந்து கொடுத்து பார்க்கலாம் இந்த மருந்து கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரையல் பேசிஸ் தான் ஓட்டிகிட்ருப்பாங்க நம்ம கூட நிறைய குறுஞ்செய்திகள்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா இது மாதிரி அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டில் இது மாதிரி கேன்சருக்கு ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாம் இதே அவங்க நண்பர்கள் கிட்டே எல்லாம் தெளிவுபடுத்துங்க அப்படின்னு இதை தான் காலங்காலமாக சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அப்போ அவ்வளோ காலமாக ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்களே அப்போ அது எதை வச்சு கொடுத்துட்ருக்காங்கங்கிற கேள்வி யாருக்கும் வர்றதில்ல ஆனால் இந்த நியூஸ் பார்த்திங்கன்னா குறுஞ்செய்தியாக மட்டுமே வந்துட்டுருக்கோம் ஒரு டிவி நியூஸ்லேயோ அல்லது ஓவரால் அங்கே இருக்கப்பட்ட அந்த செய்தித்தாள்கள்லேயோ அந்த செய்தியை நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது ஸோ இங்கே மாதிரி நிறைய மருத்துவ அரசியல்கள் நம்மளை சுற்றி நடந்துட்டு தான் இருக்கும் அதில் ஒரு பகுதி தான் இந்த கேன்சருங்கிறதும் அப்போ இந்த கேன்சருங்கிற பிரச்சனைக்கு முதல்ல மருந்து மருந்தால் தடுக்கவோ குணப்படுத்தவும் முடியாதுங்கிறது சட்டம் தெளிவாக சொல்லுது அது வேணால் மக்களுக்கு போய் சேராமல் இருந்திருக்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த பதிவும் கூட அப்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் கேன்சருக்குன்னு சொல்லிட்டு வைத்தியம் பார்க்குறோங்கிற பேரை சொல்லிட்டு மருத்துவமனையில் போகிறோம் அவங்க ஆராய்ச்சி நிலையில் இருக்க மருந்துகளை கொடுத்துட்டு அந்த ரிசர்ச் சென்டரில் நம்ம உடம்பில் அதை செலுத்தி என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த ரிசர்ச் மட்டுமே பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ ஒரு பிரச்சனைக்கு அங்கே தீர்வு இருக்கான்னு கேட்டால் அதுவும் இல்லை அப்போ ரிசர்ச் மட்டுமே பண்ணிகிட்ருக்கும்போது அதை எப்படி நோய்கள் கேட்டகரியில் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இப்போ வந்து ஒருத்தங்களுக்கு குடலில் அந்த புற்றுக்கட்டிகள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மருத்துவமனையில் போகிறாங்க இது மாதிரி எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது வேணும்னா அந்த பகுதியை வந்து வெட்டி எடுத்துடலாம் வெட்டி எடுத்துகிட்டா கூட கொஞ்சம் எஃபெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த கட்டியை அவங்க ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அப்போ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டா என்ன ஆகும் அப்போ கேன்சர் கட்டிகள் மட்டும் சொல்லும்போது அப்போ அந்த கட்டிகளை நம்ம எடுத்துகிட்டோன்னா வேலை முடிஞ்சு போச்சு அப்பாடா இனிமேல் அந்த க கட்டி என் உடம்புல இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் அவங்களோட வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனால் இங்கே அதோட நிற்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கு புற்று நோய்னு பேர் வச்சிட்றாங்க இப்போ நோயின்னு பேர் வச்சுட்டா அது ஒரு தீர்க்கப்படாத தீர்க்க முடியாத ஒரு நோய் அப்படின் அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட சொல்லும்போது நம்ம அது தொடர்ச்சியாக சிகிச்சை எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம வந்துடுவோம் அப்போ என்ன பண்ணிடுறாங்க ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு கட்டி இருக்குது அப்படின்னா அந்த அந்த கட்டியை கரைக்கணும் அல்லது அந்த கட்டியை வந்து வெட்டி எடுத்துடணும் அதுக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற காலம் போய் இந்த நோய் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவ்வளோதான் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துருச்சா ரைட்டு உங்களுக்கு முத்திரை குத்திரம் உங்களுக்கு ஒரு வியாதியசன் நீங்கள் உயிர் உள்ள வரைக்கும் இந்த மாதிரி இங்கே ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ரிசர்ச் சென்டரில் வந்து நீங்கள் இதுக்கு வைத்தியம் பார்த்துட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மனநிலையை நம்ம மனநிலைக்கு நம்மளை பக்குவப்படுத்திடுறாங்க நம்மளும் ஏன் இதுக்குன்னே கேட்காம சரி வேறு வழி இல்லை ஏதோ வரக்கூடாது வரக்கூடாத ஒன்று நமக்கு வந்துருச்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அதுக்கு சம்மதிக்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கீமோ தெரப்பின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அந்த வைத்தியம் பார்க்குற ஆரம்பிச்சிடாங்க எது ஆராய்ச்சி நிலையில் இருக்க ஒரு விஷயம் அது என்றைக்குமே ஆராய்ச்சி நிலையில் தான் இருக்கும் அதுக்கு வேறு காரணங்கள் இருக்குது ஏன்னா ஒரு பிரச்சனைக்கான காரணம் என்னென்னு தெரியல நம்ம உடம்போட இயக்கம் என்னென்னு புரியலை அப்படி எதுவுமே புரியாமல் நம்ம வைத்தியம் பார்க்கும்போது அது ஒரு தொடர் கதையாக தான் இருந்துகிட்ருக்கோம் அப்போ தொடர்ச்சியாக வந்து என்ன பண்ணுது மக்கள் மத்தியில் கேன்சரை பற்றின விழிப்புணர்வு என்ன விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறாங்க தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் தெரில கேன்சர்னால் என்னென்னே அவங்களுக்கு இன்னமும் தெரியாதான் எதனால் உடம்புல பல பகுதியில் கட்டிகள் தோன்றுதுங்கிறதுக்கான காரணமும் தெரியாதான் ஆனால் அதை பற்றி விழிப்புணர்வு மட்டும் கொடுப்பாங்களாம் ஸோ அந்த விஷயந்தான் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் கேன்சர் அவேர்னஸ் டேன்னு சொல்லிவிட்டு வளர்ச்சி 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 அதை பற்றின பயத்தை மட்டுமே மக்கள் மத்தியில் விதைச்சிட்ருக்காங்க ஸோ ஒரு இடத்துல பயமுறுத்துறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அதை பற்றின அடிப்படை அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு அர்த்தம் அடிப்படை தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஏ ஒன்றும் இல்லைங்க இதெல்லாம் சப்ப மேட்ரு இதை பண்ணுங்க சரியாக போயிடும் இப்படி இருந்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் இதை யாரும் சொல்கிறதில்ல ஏன்னா யாருக்கும் அதை பற்றின உண்மை தெரியலன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த கேன்சர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல தினசரி அதோட மெயின்டெனன்ஸ் பராமரிப்பு வேலை நடந்துட்டுருக்கோம் அப்படி நடக்கக்கூடிய அந்த பராமரிப்பு வேலையை அந்த வேலைக்கு நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ இடையூறு ஏற்படுத்துகிறோம் தடைகள் ஏற்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா அந்த பராமரிப்பு வேலை சரியாக நடக்க முடியாது அப்படி சரியாக நடக்க முடியலைனா கழிவுகள் நம்ம உடம்புல அன்னன்னைக்கு வெளியேற வேண்டியது வெளியேறாமல
அப்போ என்ன காரணத்தினால அந்த இடத்துல கழிவு தேங்குது நம்ம உடம்போட பராமரிப்பு வேலை சரியாக நடக்காதனால அப்போ நம்ம அதுக்கு வைத்தியங்கிறது என்ன அப்போ அதுக்கு காரணம் பராமரிப்பு சரியாக நடக்கலை அப்போ ஏன் சரியாக நடக்கலைன்னு சொல்லிட்டு அதை சரியாக நடக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம உதவுறது தான் வைத்தியம் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க ஓகே என்ன காரணங்கிறத பற்றி இங்கே யாரும் எதுக்குமே அலசினதே கிடையாது நேரடியாக அதுக்கு வைத்தியம் பார்க்குறேங்கிற பேரை சொல்லிவிட்டு ஒரு மருந்தை கொடுத்துறாங்க ஆனால் நம்ம பிரச்சனைக்கான காரணத்தை நம்ம சரி பண்ணுறதே இல்லை உதாரணமாக ஒருத்தங்க இரவு தாமதமாக தூங்குறாங்க அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து கழிவுகள் அந்த மூட்டுகளில் தேங்கி இருக்குது வெளியேறாமல் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்குமே இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சீக்கிரமாக தூங்குறாங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த பராமரிப்பு பண்ணுறதுக்கு கூட கொஞ்சம் அவகாசம் கிடைக்கும் அப்போ உடம்பே வந்து அழகாக அன்னைக்கு தேதியில் தேங்கக்கூடிய கழிவுகள்லாம் கிளியர் பண்ணிடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் எதையாவது ஒரு மருந்தை எங்கேயோ போய் வாங்கி சாப்பிட்டு அந்த வழி அன்னைக்கு தெரிய அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு தற்காலிக நிவாரணத்துக்காக ஒரு மருந்து வாங்கி சாப்பிட்றோம் அப்போ அதை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அது தற்காலிகமாக அந்த வழி நமக்கு தெரியாமல் பார்த்துக்கிடும் ஆனால் நம்ம இரவு தாமதமாக தூங்கிட்டே தான் இருப்போம் ஒரு மணி ரெண்டு மணி எதுக்காக அவ்வளோ நேரம் முழிச்சிருக்குன்னே தெரியாது முந்தியாது இரவு பணியில் இருக்கவங்க மட்டும்தான் அவ்வளோ நேரம் முழிச்சிருந்தாங்க ஆனால் இப்போ சாதாரணமாக எல்லாருமே அவ்வளோ நேரம் சின்ன பிள்ளைங்க முறுக்கொண்டு அவ்வளோ நேரம் முழிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி டிவி சேனல்ஸ் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட்டு மொபைல் டேப்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்துருச்சு அதை நம்ம தூக்கத்தை கெடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னே சொல்லலாம் நம்ம அதுக்கெலாம் அவ்வளோ தூரத்துக்கு அடிக்ட் ஆகிட்டோம் அப்போ அந்த பராமரிப்பு சரியாக நடக்க முடியாதனால அந்த இடத்துல கழிவுகள் தேங்கி இருக்குன்னா அது ஒரு காரணம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏன் எதுக்கு டீ குடிக்கிறோம்னு நமக்கே தெரியாது ஏன் காஃபி குடிக்கணும்னு நமக்கே தெரியாது அதை குடிச்சுட்டே இருந்துட்டு அதுக்கு பேர் உற்சாக பானம் பேர் வச்சுருப்போம் ஆக்சுவலாக அதை குடிக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த பராமரிப்பு வேலை அதை நம்ம தூங்கும்போது நடக்கக்கூடிய இந்த பராமரிப்பு வேலை அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ரிசர்வாக எனர்ஜி வச்சுருக்கோம் அந்த எனர்ஜியை நம்ம இப்போவே யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்கப்படுறது தான் இந்த உற்சாக பானங்கள் அப்போ நம்ம அந்த டீ காஃபி குடித்த உடனே நம்ம எனர்ஜி வருதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் இரவு நேரம் இந்த பராமரிப்புக்காக வச்சுருக்க அந்த எனர்ஜியை தான் இதை குடிக்கும்போது அந்த நம்ம பகலில் அந்த அந்த நேரத்துலேயே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ உற்சாகமாக இருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிடுவோம் அந்த நேரம் உற்சாகமாக இருப்போம் ஆனால் இரவு நேரத்தில் நம்ம தூங்கக்கூடிய நேரத்தில் நடக்கக்கூடிய பராமரிப்புக்கு தேவையான ஆற்றலை தான் நம்ம பகல் நேரங்களில் தீர்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம உணராமல் இருக்கும் அப்போ ஒருத்தங்க தொடர்ச்சியாக இதை மாதிரி டீ காஃபி இதெல்லாம் குடித்து உடம்புக்கு தேவையான அந்த பராமரிப்புக்குன்னு வச்சுருக்க அந்த எனர்ஜியை கூட இப்போயே தீர்த்துட்டாங்கன்னா அப்போ அந்த பராமரிப்பு வேலை அவங்களுக்கு நடைபெறது இல்லை அதனால தான் அந்த இடத்துல கழிவு தேங்கி இருக்குன்னா இதை அவங்க எப்போ கரெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அப்போ தான் அந்த நம்ம உடம்போட ஆற்றல் வீணாகாமல் இந்த பராமரிப்பு வேலைக்கு முழுமையாக உபயோகப்படுத்தும் ஆனால் நம்ம இதை பற்றி கவலையே படாமல் ஏதோ ஒரு மருந்து என்னை காப்பாற்ற போகுது இந்த ஒரு மூலிகை என்னை காப்பாற்ற போகுது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டுமே எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த டீயோ காஃபியோ குடிக்கிறத தொடர்ச்சியாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்க வரைக்கும் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்காது அப்போ தினசரி நம்ம அந்த மருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்க வரைக்கும் அதுக்கு எஃபெக்டில் ஓடிட்டுருக்கோம் அதை நிப்பாட்டினதுக்கப்புறம் அதே தவிர நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்க போகிறோம் டீ குடிச்சிட்டு தான் இருக்க போகிறோம் காஃபி குடிச்சிட்டு தான் இருக்க போகிறோம் அப்போ நம்ம உடம்போட ஆற்றல் குறைவாக இருக்கனால அந்த பராமரிப்பு வேலை சரியாக நடக்காமல் இந்த மாதிரி கழிவுகள் தேங்கிட்டுருக்கோம் இன்னொன்று உடம்புக்கு தேவையான சத்துக்கள் பழங்கள் பழச்சாறுகள் காய்கறிகள் கீரைகள் மூலமாக நிறைய கிடைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை மாதிரி பழங்கள் அப்படின்னு போயிட்டாலே நம்ம அதை ரெண்டாக பிரிச்சிருவோம் இது சூடான பழம் இது சாப்பிட்டா தான் எதெல்லாம் நார்ச்சத்து நல்லா இருக்குது அதெல்லாம் சாப்பிட்டா மோஷன் நல்லா போகுமோ அதுக்கு பேர் வந்து சூடுன்னு வச்சுருவோம் வச்சுட்டு அதை சாப்பிடாமல் தவிர்த்துருவோம் பாதி நேரங்களில் இன்னொரு டைப் ஆஃப் பழங்கள் வந்து எதெல்லாம் நிறைய மினரல்ஸ் அந்த எதிர்ப்பு சக்தி எல்லாம் நல்லா கிடைக்குமோ அந்த பழங்கள்லாம் சாப்பிட்டா உள்ளுக்குள்ளே நம்ம சுவாச பாதையில் தேங்கியிருக்க கழிவுகள்லாம் சளி ரூபத்துலேயும் ஏதோ ரூபத்தில் வெளியேறும் நம்ம இதுக்கெல்லாம் வந்து குளிர்ச்சியான பழங்கள்னு பேர் வச்சுட்டு அதையும் சாப்பிடாமல் தவிர்த்துட்ருப்போம் ஸோ இப்படி பழங்கள் வந்து எடுக்கிறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அதிலேருந்து கிடைக்க வேண்டிய சத்துக்கள் ஏன்னா அது ஒன்று தான் சமைக்காமல் சாப்பிடுவோம் அப்போ அதுலேருந்து கிடைக்க வேண்டிய சத்துக்கள் ரொம்ப குறைவான அளவில் இருக்கும் வர அந்த கீரைகள்னாலே கேட்டால் அது நல்லா மோஷன் போகும் அதில் நல்ல நார் சத்து இருக்கும் ஐயோ அது சாப்பிட்டா
ஆனால் அதிக அளவில் நமக்கு நேரடியான ஆற்றல் தராத உணவுகளை அதிக அளவில் நம்ம எடுத்துட்டுருப்போம் அது நம்ம டிவியில் பார்க்கக்கூடிய விளம்பரம் கூட காரணமாக இருக்கலாம் ஸோ அப்போ உடம்புக்கு ஆற்றல் தரக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து குறைவான அளவில் எடுத்துகிட்ருக்கோம் அதை அப்படி நம்ம நம்ம ஆற்றல் நல்லா கிடச்சிச்சு அப்படின்னா உடம்புல சில உபத்திரங்கள் இருக்கும் ஏன்னா சத்துக்கள் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும்போது ரொம்ப உடம்பு வீக்காக இருக்கும் கழிவுகள் நிறைய தேங்கி இருக்கும் அப்போ அந்த சத்துக்கள் கிடச்ச உடனே க உடம்பு நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆனோடனே தேங்கி இருக்க கழிவுகள்லாம் வெளியேற்றும் அதை இந்த மாதிரி சளி ரூபமாக இருக்கலாம் தும்மல் ரூபமாக இருக்கலாம் காய்ச்சல் ரூபமாக இருக்கலாம் என்ன ரூபமானா இருக்கலாம் ஸோ அப்படி நம்ம உடம்பு வெளியேற்றும் அதை எல்லாத்தையுமே வந்து அது எனக்கு உடம்புக்கு ஏதோ கெடுதல் பண்ணிடுச்சு இந்த பழம் இந்த காய்கறி இந்த கீரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நம்ம தவிர்த்துட்ருப்போம் நம்மளோட அறியாமை காரணமாக இது ஒரு காரணம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல நம்ம கழிவுகள் தேங்கி இருக்கு இதை மாதிரி நம்ம சத்துக்கள் இல்லை அது இல்லை இது இல்லை இந்த மாதிரி காரணத்தெல்லாம் தேங்கி இருந்தாலும் நம்ம உடம்பே கடைசியாக வேற வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சத்துக்கள் சேர்த்து வச்சுட்டு நம்மளோட உடம்போட எதிர்ப்பு சக்தி உடம்பை வெப்பப்படுத்தி அந்த தேங்கி இருக்க கழிவுகளை அது எரிக்கும் இல்லைன்னா கரைச்சி கொண்டு போயிடும் அதுக்காக தான் அந்த காய்ச்சல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு படலமே நடைபெறும் ஆனால் நம்ம இந்த காய்ச்சல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் அவ்வளோ பேர் வச்சுருப்போம் என்ன பண்ணியிருப்போம் சிக்கன் குனியா மட்டன் குனியா டெங்கு எபோலா ஜிகா வைரஸு ஃப்ளூ காய்ச்சல் மர்ம காய்ச்சல் அந்த காய்ச்சல் இந்த காய்ச்சல்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூறு பேர் மலேரியா டைஃபாய்டு ஜாண்டிஸு மொத்தத்தில் காய்ச்சல் வீட்டில் இருந்தால் காய்ச்சல் மருத்துவமனைக்கு போனால் அதுக்கு ஒரு பேர் நான் தான் கேட்பேன் டெங்கு காய்ச்சல்லேருந்து எப்படி காப்பாற்றுறது அப்படின்னு சொல்லி எங்களை தற்காத்துக்கிறத நிறைய பேர் கேட்கும்போது சொல்லேன் நீங்கள் வீட்டிலே இருந்தால் அதுக்கு பேர் காய்ச்சல் நீங்கள் மருத்துவமனையில் போய் பரிசோதனை பண்ணால் அதுக்கு பேர் டெங்கு காய்ச்சல் அப்படின்வேன் ஸோ இந்த காய்ச்சல் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பல பேர்கள் வச்சு அதை தடை பண்ணுறதுலே நம்ம குறியாக இருக்கும் உண்மையில் நம்ம உடம்போட இயக்கம் தான் இந்த காய்ச்சலுங்கிறது கூட எப்படி நம்ம தூங்குறது ஒரு ப்ராசஸோ அதே மாதிரி இந்த காய்ச்சலுங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் அப்போ இந்த காய்ச்சலின் போது நம்ம உடம்புல எந்த பகுதியில் கழிவுகள் அதிகமாக தேங்கி இருக்கோ அந்த பகுதிகளில் மட்டும் வெப்பம் பல மடங்கு இருக்கும் அப்போ அந்த வெப்பத்தின் மூலமாக அந்த தேங்கி இருக்க அந்த கழிவுகள் எல்லாம் வந்து கரைஞ்சி போயிடும் ஸோ அப்போ நம்ம இதுக்காக தான் நம்ம உடம்பே இந்த ஒரு 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 செயல்முறையை வச்சுருக்கு ஸோ தேவைக்கேற்றப்பில் வழியே இல்லைன்னா கடைசியாக இந்த காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உடம்பு ஏற்பாடு பண்ணோம் ஆனால் நம்ம இதையும் தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை தடுக்கிறதுலே குறியாக இருப்போம் நல்லா பாருங்கள் யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த கேன்சர் கட்டிகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக வாந்தி வந்துட்டு இருந்தது தொடர்ச்சியாக காய்ச்சல் வந்துட்டே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உடம்புல உபத்திரங்கள் இருந்ததாக சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தொடர்ச்சியாக உடம்பு வந்து பசியே இல்லாமல் ஒட்டுமொத்த ஆற்றலை கொண்டு அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம் அப்போ அவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்திருப்பாங்க டை நமக்கு தான் டைமை பார்த்து சாப்பிட்ருவோம் இல்லையா அப்போ அப்படி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கனால அப்போ அந்த பர்டிகுலர் அந்த கழிவுகள் இந்த தேங்கி இருக்கிறத வெளியே தடுக்க முடியாமல் உடம்பு கஷ்டப்படும் போது தான் தொடர்ச்சியாக அதோட முக்கியத்துவம் கருதி சாப்பிட்ற சாப்பாடை ஜீரணம் பண்ணாமல் வாந்தி எடுத்துகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராசஸ் மூலமாக அந்த கழிவுகளை கிளியர் பண்ணுற வேலையை பார்க்கும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா அதையும் தொடர்ச்சியாக உதாசீனப்படுத்திட்டு அதை தடுக்கிற வேலையை மட்டுமே பார்த்துட்டு இருப்போம் ஸோ பார்த்துட்டு இது மாதிரி திடீர்னு கேன்சர் வந்துருச்சு இது கேன்சர் வந்துருச்சுன்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல இன்னொரு ஒரு பெரிய பிட்டவரை போட்டு விட்டுருப்பாங்க இந்த கேன்சர் செல்ஸ் ஒவ்வொருத்தங்க உடம்புலையும் இத்தனை தடவை உருவாகுமா அது அப்படியே வளருமா இந்த கதையெல்லாம் யார் சொன்னாங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது பட்டு இது ஒரு 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 பெரிய ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ரூமர் ஒரு வதந்தியாக எல்லார மக்கள் மத்தியில் இது பரப்பப்படுது ஏன்னா இதுக்கு நிறைய பொருட்கள் இந்த துணை பொருட்கள் உணவுகள்னு சொல்லிட்டு விற்கக்கூடிய அந்த ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ஸ்னு விற்கக்கூடியவங்களாட்டும் இன்னும் பலர் அவங்களோட சுய ஆதாயத்துக்காக இதை மாதிரி ஒரு பிட்டை போட்டு விட்றாங்க ஈவன் மருத்துவர்களுமே இதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்ன அடிப்படையில் சொல்கிறாங்கன்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும் இன்னும் ஆராய்ச்சி இதை பற்றி நடந்துட்டு தான் இருக்குது அரகுற ஆராய்ச்சியில் இருக்கிறது வெளியில் சொல்லக்கூடாது சொல்லும் போது என்னென்னா கூட கொஞ்சம் குழப்பத்தை தான் உண்டு பண்ணோம் இதை மாதிரி கேன்சர் செல்ஸ்ன்னு உள்ள டெவலப் ஆகிட்டு மாதிரி இருக்குது இதை அதிகமாக இதை கேட்டு பயப்படுறது அதிகமாக படித்த நபர்கள் தான் இன்றைக்கி ஒரு எண்பது சதவீதமாக படித்த நபர்கள் இருக்கனால அவங்க தான்
உயிரில் வரைக்கும் நம்மளும் தொண்டை தண்ணி வத்துற அளவுக்கு கத்திடுவோம் அது பல பேர் பார்த்துட்டு அப்போ உண்மை தான் போல ஏன்னா ஆயிரம் பேர் ஒரே விஷயத்தை சொல்கிறாங்களே சும்மா வச்சு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களோட அந்த பொதுவான மனநிலை அதை உண்மைன்னு நம்ப வச்சிருது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம உண்மைன்னு நம்மளே நம்ப ஆரம்பிச்சிடுறோம் இதை மாதிரி சிலர் அவங்களோட வருமானத்துக்காக எங்கள் பொருளை நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்டிங்கன்னா இந்த செல்ஸ் வந்து வளராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பொருளை விற்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க போடுற பிட்டை நம்பி நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கோம் இன்னொரு தரப்பு மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையாக இருக்கிறத எதாவது சாப்பிட்டாலும் கேன்சர் வந்துடும் அதாவது ஜீனி மைதா மாவு அந்த அரிசி அதனால் எதையுமே வெள்ளையாக சாப்பிட்றாங்கன்னு இப்படியே ஒவ்வொன்றையாக வந்து ஏன் சொல்கிறான் எதுக்கு சொல்கிறான்னு தெரியாமல் யார் எதை சொன்னாலும் நம்ம அப்படியே உள்வாங்கிட்டு அவன் சொன்னால் அது சாப்பிட்றது இல்லை இவன் சொன்னால் இது சாப்பிட்றது இல்லை நம்ம உடம்பே வெளிப்படுத்திகிட்டே இருக்கோம் எப்பா நீ இதை சாப்பிடு சரியாக போயிடும் அப்படின்னா இல்லை இல்லை அவர் சொல்லிட்டார் அதனால் நான் அதை சாப்பிட மாட்டேன் இந்த டப்பாவை விற்கிறவங்க சொல்லிட்டாங்க அதனால் நான் இதை சாப்பிட மாட்டேன் இந்த டப்பாவை வாங்கி ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ரெண்டாயிரரூவா கொடுத்து இந்த டப்பாவில் இருக்க ஐட்டத்தை சாப்பிட்டேன்னா கேன்சர் செல்ஸ் வளரான்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் அதனால் அதை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து ரூபா இருபது ரூபாய்க்கு விற்கிற டப்பா கூட பல ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு நான் வந்து சேஃபாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த லட்சணத்தில் தான் நம்ம டெய்லி லைஃப் போயிட்டு இருக்கு அப்போ என்ன நடக்குது ஒரு சாதாரண விஷயத்த நம்ம அசாதாரணமாக புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம உடம்பே தினசரி இந்த பராமரிப்பின் மூலமாக நம்ம உடம்பில் கழிவுகளை தேங்க விடாமல் வெளியேற்றுற வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கு அப்போ அதுக்கு நம்ம போதிய ஒத்துழைப்பு கொடுக்கலங்கிறது தான் இங்கே பிரச்சனைக்கான காரணமே என் தவிர்த்து உடம்பு வந்து எந்த ரூபத்தில் அது உள்ளே வந்தாலும் சரி தான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்களே உரம் போடுறோம் ஓகே உரத்தில் நிறைய ரசாயனங்கள் இருக்குது ஓகே நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்து என்ன என்ன பண்ணோம் அந்த ரசாயனங்களை வெளியேற்றுற வேலையை பார்க்கும் ஆனால் அந்த வெளியேற்றுற வேலையை பார்க்குறதுக்கு நம்ம டீ காஃபி குடித்து அந்த எனர்ஜியை எல்லாத்தையும் தீர்த்துடுறோம் அப்போ எந்த எனர்ஜி வச்சுட்டு இந்த பராமரிப்பு வேலையை பார்க்கும் இது வெளியேற்றுற வேலையை பார்க்கும் அப்போ அதுக்கு இல்லைங்கிறது தான் பிரச்சனை இரவு தாமதமாக தூக்குறோம் தூங்குகிறோம் அப்போ எந்த நேரத்தில் இந்த வேலையை பார்க்க முடியும் அப்போ பகல் நேரம் பார்த்தோம்னா அந்த வேலையை உடம்பு பார்க்குதுன்னா நமக்கு டயர்ட் ஆகும் நம்ம தான் டயர்டானா என்ன பண்ணுவோம் அது ரெஸ்ட்டே எடுக்க மாட்டோமே டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு டீயோ காஃபி என்னத்தையோ ஒன்று குடிச்சு எடுத்துகிட்டு உற்சாக பணத்தை எடுத்துகிட்டேன் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு டெய்லி லைஃபை ஓட்டிகிட்டு இருப்போம் இப்படி நம்ம உடம்பில் தேங்கக்கூடிய கழிவுகளை நம்ம உடம்பே வெளியேற்றுறதுக்கு நாமளே தடையாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வியாதி பெருகி போச்சு இந்த பாருங்க கேன்சர் கட்டி இதாகிருச்சுன்னு சொல்லி பல விதமான குழப்பத்தில் இருக்கும் இப்போ நம்ம உடம்பே கடைசியில் இது மாதிரி காய்ச்சலுங்கிற ரூபத்தில் அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணும்போது அதுக்கும் நம்ம ஒத்துழைப்பு கொடுக்காம அதை வியாதின் தவறாக புரிஞ்சுட்டு அதையும் தடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ சிறு துளி பெருவெள்ளம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கழிவுகள் தேங்கி 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 அது கட்டியாக மாறி நமக்கு வழி ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அது ஏன் ஏன் வழி ஏற்படுதுன்னா அந்த எதிர்ப்பு சக்தி அதை கரைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம் ஏன் அது கரைக்க முயற்சி பண்ணும்போது வழி ஏற்படுதுன்னா உடம்புக்கு முழு ஆற்றல் இருக்குன்னா வெப்பம் அதிகமாகி அந்த காய்ச்சல் ரூபத்தில் அந்த கட்டிகளை கரைக்கும் ஆனால் அதுக்கு போதிய எனர்ஜி இல்லை நம்ம தான் மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு நம்ம எதிர்ப்பு சக்தி எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிடுவோமே அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் இருக்க கொஞ்ச நேரத்தை வச்சு அதை சரி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணும்போது வழி ஏற்படும் ஸோ அந்த வழிக்கு தான் நம்ம போய் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே செக் பண்ணி பார்ப்போம் பயோஸ்பின் சொல்லிட்டு ரத்த ஓட்டம் இருக்கானு ரத்தம் ஓட்டம் இல்லையா முடிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு கேன்சர் வந்துருச்சு இன்று முதல் நீ சிக்கின அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள அவங்கள ஒரு கஸ்டமராக உருவாக்கிடுறாங்க ஸோ என்னென்னா இந்த பல வியாபாரம் நடக்கிறதுக்கு அடிப்படையில் நமக்கு அதை பற்றின ஒரு ஒரு புரிதல் இல்லை நமக்கு எதுனா நம்ம உடம்புல என்ன நடக்குதுங்கிற புரிதல் இல்லைங்கிறது தான் காரணமாக இருக்கு ஸோ அப்போ அது தான் காரணம் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம உடம்போட இயக்கத்துக்கு ஆதரவாக செயல்படும் ஓகே டயர்டானா ரெஸ்ட் எடுக்கணும் போல் எடுத்தால் ஏதோ உடம்போட பராமரிப்பால் அப்போ நடக்குது அப்படின்னு பிடிச்சிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை எடுக்காமல் அதை புரிதல் இல்லாதனால அந்த நேரத்தில் ஏன் குடிக்கிறோம் எது குடிக்கிறோன்னு தெரியாமலே ஒரு டீயை குடிச்சிட்ருப்போம் ஸோ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் அதை நம்ம சின்னதாக பார்க்காம பிரம்மாண்டமாக பார்க்கும்போது நம்மளை இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு ஒரு அச்சத்திலேயே வச்சுருக்கு இப்போ கேன்சர் கட்டி அப்படின்னா அப்போ கேன்சர்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ரிப்போர்ட்டில் செ
அது நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு காய்ச்சல் வந்தாது இந்த கழிவுகளை தேங்க விடாமல் அதுவாக அது பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம அதெல்லாம் கொள்றதுக்கு தான் மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்குங்கிறத மறந்துட்டு வெள்ளை அணுக்கள் குறைஞ்சிருக்கு அதனால் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுரும் எப்படி ஒருத்தங்களுக்கு ரத்தத்தில் பிளாட்லெட்ஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தா அந்த டெங்குங்கிற அந்த கிருமி வந்து பிளாட்லெட்ஸை கம்மி பண்ணிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை குழப்பி விடுறாங்களோ அதே கணக்கு தான் நம்ம உடம்போட எதிர்ப்பு சக்தி நல்ல பழங்கள் காய்கறிகள் இதை மாதிரியெல்லாம் சாப்பிட்டா நல்லா கிடைக்கும் சீக்கிரமாக தூங்கினா நல்லா கிடைக்குன்னா அதெல்லாம் நம்ம பண்ணாமல் திடீர்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உடம்புல பூத்திரம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இது மாதிரி வெள்ளை அணுக்கள் குறைஞ்சிருக்கு அப்போ அந்த கேன்சருங்கிற அந்த தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு சொல்லிட்டு சம்மந்தமே இல்லாமல் நம்மளே குழம்பிக்கிறோம் இப்போ ரத்த புற்றுநோய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வர ஒன்றும் இல்லை ரத்த புற்றுநோயின்னு பார்த்தா அதுக்கும் புற்றுநோய்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னு சொல்கிறாங்கன்னா இதை மாதிரி ரத்த புற்றுநோயின்னு வந்து பார்த்தா வெள்ளை அணுக்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் சிவப்பு அணுக்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அப்படி அதிகமாக இருக்குன்னா அதுக்கு பேர் ரத்த புற்றுநோயின்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து ரத்தத்தை மாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா அதுக்கு பேர் அது அப்படிலாம் வச்சுருக்காங்க இனி அந்த பேரை சொல்லிட்டு ஒரு அந்த ரத்த வியாபாரம் அது ஜக ஜோதியாக நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இதை பற்றியும் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க ரத்த புற்றுநோய் அப்படின்னா ஒன்றும் நம்ம மண்ணீரல் அப்படிங்கிற உறுப்பு நம்ம இறைப்பு பக்கத்தில் இருக்கும் வயத்தில் அப்போ அந்த உறுப்போட வேலை நிறைய இருக்குது அதை ராஜ உறுப்புன்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ அந்த உறுப்போட வேலையில் ஒன்று ரத்தத்தில் செத்து போன செல்ஸ் எல்லாத்தையும் வெளியேற்றுறது அதுதான் பொறுப்பு எடுத்துக்குது அப்போ செத்து போன செல்ஸ் என்ன இப்போ நார்மலாக வெள்ளை அணுக்கள் வந்து பதிமூணு நாளுக்கு ஒருக்க அது அவ்வளோதான் பதிமூணு நாள் தான் அது உயிர் வாழும் எவ்வளோ தான் ஆரோக்கியமாக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது செத்து போயிடும் அப்போ அந்த செத்து போகிறத இந்த மண்ணீரல் அப்படிங்கிற உறுப்பு தான் அதை டிஸ்போஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி சிவப்பணுக்கள் நம்ம ரொம்ப நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கோம் அப்படின்னா நூற்றி இருபது நாள் வரைக்கும் உயிர் வாழும் இதெல்லாம் சயின்ஸ் தாங்க அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சது தான் அப்போ அந்த நூற்றி இருபது நாள் உயிர் வாழ்ந்தோன்னா அது செத்து போகிற அந்த செல்ஸ் எல்லாத்தையும் இதை தான் எலிமினேட் பண்ண வெளியேற்றுற வேலையை பார்க்கும் மண்ணீரல் இப்போ இந்த மண்ணீரில் கொஞ்சம் கழிவுகள் தேங்கி இருக்கு அதான் நம்ம தான் டீ காஃபி அது இதுன்னு கண்டது குடிச்சு எடுத்து பசியே இல்லாமல் எனக்கு உள்ளே குத்தி எடுத்து நிறைய ப்ராப்ளம் பண்ணுறோமே அதனால் மண்ணீரில் கொஞ்சம் பராமரிப்பு வேலை நடக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாரம் தேவைப்படுதுன்னு வைப்போமே அந்த ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு பசியே இருக்காது ஏன்னா அந்த அந்த நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் மூலமாக இந்த இந்த உறுப்புகள் வந்து அதைத்தானே ப்ராசஸ் பண்ணுது அப்போ இறை பைக்கு வேலை கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஆற்றல்லாம் சேமித்து வச்சுக்கிட்டு ஓகே இப்போ அந்த பராமரிப்பு வேலையில் இறங்கிடலான்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அந்த நேரத்தில் பசியே இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னா எதுக்குன்னா ஓகே நீ எதையும் சாப்பிடாத இந்த பராமரிப்பு வேலையை முடிச்சுக்கிறேன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டைம் ஆயிடுச்சுன்னா என்னத்தையே உள்ளே குத்தி தினிச்சிடணும் அப்படி குத்தி குத்தி தினிச்சிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படி குத்தி குத்தி தினிச்சிட்டே இருக்கும்போது இந்த பராமரிப்பு வேலையும் ஒழுங்காக நடக்க முடியாது அப்போ அந்த பர்டிகுலர் நேரங்களில் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளில் நடக்கக்கூடிய பராமரிப்பு வேலை பல நாட்கள் இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ என்னென்னா இந்த ரெட் பிளட் செல் ஒயிட் பிளட் செல்லாம் அந்த பதிமூணு நாளில் ஒயிட் பிளட் செல் செத்து போயிடும்னா அதை டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு உடம்புக்கு சிரமம் ஏற்படும் அதோடய எண்ணிக்கை உடம்பில் அதிகமாகும் அதுதான் வாந்தி ரூபத்துலேயோ ஏதோ ஒரு ரூபங்கள்லேயோ வெளியேறிட்டு இருக்கோம் நமக்கு ரெட் பிளட் செல் வந்து வேறு ஃபார்மில் இப்போ வந்து லிவரோட ப்ராசஸ் ஆகி அது எல்லோ கலரில் மாதிரி நம்ம மோஷனோடு சேர்ந்து போகணும் ஆனால் இது தற்காலிகமாக வேலை பார்க்காதப்போ இந்த மாதிரி கன்வர்ஷன் நடக்காது அப்போ என்ன ஆயிரும்னா அது அந்த சிவப்பு நிறத்தோடையே வந்து ரத்த வாந்தியாக வெளியேறும் தற்காலிகமாக அப்போ அப்படி நடக்கிறத தான் நம்ம வந்து ஐயோ ஏதோ தெய்வ குத்தம் ஆகிப்போச்சு ஏதோ பெரிய பிரச்சனை ஆகிப்போச்சுன்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் அதோட அதை ரெக்கவரி ஆக விடாமல் இங்கே பிளட்டை மாற்றிக்கிட்டே இருக்க வேலையை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இது தான் புற்றுநோய்ங்கிறது அந்த உடம்போட எதிர்ப்பு சக்தியை காலி பண்ணி அதை கழிவுகள் வெளியேற்றுறதுக்கு தடை பண்ணி கட்டியாக வைக்கிறது புற்றுநோய் அதே இது மண்ணீரலில் இந்த மாதிரி கழிவுகள் தேங்கியிருந்து தற்காலிகமாக அதோடய பராமரிப்பு வேலை நடக்கிறதுக்காக உடம்பு பண்ண சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை புரிஞ்சிக்காமல் ரத்த வாந்தி வந்துருச்சு அது அப்படி ஆயிடுச்சு இது எப்படி ஆயிடுச்சு ரத்தத்தில் இந்த எண்ணிக்கை கூடி போச்சு அது கூடி போச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு காலத்துக்கும்
ஸோ முதல்ல இதை பற்றின புரிதல் வரணும் வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம உடம்பு என்ன கேட்குதோ அதை கொடுப்போம் நம்ம உடம்புக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அது உணர்வுகள் மூலமாக வெளிப்படும் வெளிப்படுத்தும் இப்போ வந்து ஒருத்தங்களுக்கு பசிக்குதுன்னா ஓகே அப்போ வந்து சாப்பாடு தா அப்படின்னு கேட்கணும் அது வந்து பசி ரூபத்தில் வெளிப்படுத்தும் சிலருக்கு பசினா என்னென்னே தெரியாதவங்கள்லாம் இருக்காங்க நல்லா கேட்டுக்காங்க உங்கள் வயிறு பதில் ஏதோ சூடாக ஏதோ பிராண்டுற மாதிரி இருக்குன்னா அது பசி அப்போ எதையாவது சாலிடாக சாப்பிட்டோம் அதாவது திட ஆகாரமாக நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சாப்பிட்டு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயிறு என்னமோ பண்ணிகிட்டு இருந்ததில் அது நின்றும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ உட நம்ம உடம்பு சாலிடாக கேட்டிருக்கு அதை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்த உடனே அந்த இது போனோன்னா உட்காந்தது நின்றுச்சு அடுத்து வந்து என்னென்னா தாகம் அப்படின்னா தொண்டை பகுதியில் ஏதோ ஒரு வறட்சி அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னா உடம்பு வந்து கொஞ்சம் நீர் கேட்குதுன்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் தான் நீர் கேட்குது கடை 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 கடைன்னு அண்ணாக்கு குடிக்காமல் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு என்ன குடிக்கணும் தோணுதோ அதை குடிச்சிட்டு போங்க அடுத்து வந்து என்ன டயர்டாக இருக்கா கொஞ்சம் ஓய்வு கேட்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஓய்வு கொடுங்க சீக்கிரம் தூங்குங்க நைட்டெல்லாம் நீங்கள் ஒம்பது மணி பத்து மணி பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கு இருந்து எதை சாதிச்சிங்க ஸோ உடம்பு கூட ஒத்துழைச்சிங்க அப்படின்னா ஆரோக்கியமாக உங்ககிட்ட இருக்கும் ஸோ இரவு ஒரு ஒம்பது மணி எட்டு மணி ஒம்பது மணிக்கெலாம் தூங்குறதுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் சாயங்காலம் ஒரு ஸ்நாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கண்டது கிடையாது தின்னால் மட்டும்தான் நைட்டு ஒம்பது பத்து மணி வரைக்கும் பசி எடுக்காது நீங்கள் சாயங்காலம் ஸ்நாக்ஸ் எதுவும் சாப்பிடாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஏழு மணி எட்டு மணிக்கெலாம் பசி பராண்டிடும் அப்போ நீங்கள் சாப்பிடுங்க நல்ல பசியோடு சாப்பிடுங்க அந்த சாப்பாடு ஜீரணமாகவும் ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ இப்படி நம்ம உடம்பு கேட்குற அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கரெக்டாக கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வர்றதில்லை ஆக்சுவலாக உடம்போட பராமரிப்பு வேலையை தான் நம்ம பிரச்சனைன்னே புரிஞ்சுருக்கோம் சுவாச பாதையில் நிறைய கழிவுகள் தேங்கியிருக்கு நீங்கள் இருக்க இடத்துல சுத்தமான காற்றோட்டம் இல்லை இந்த மாதிரி லிக்விட் ஐட்டம்ஸ் கொசு வரட்டிகள்னு சொல்லிட்டு அந்த டிவியில் விளம்பரத்தை பார்த்துட்டு அதெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கீங்கன்னா அதெல்லாம் நம்ம சுவாசிக்கும் போது அந்த விஷ காத்து நம்ம சுவாச பாதையில் தேங்கி இருக்குன்னா அது தும்மல் ரூபத்திலேயோ சளி ரூபத்திலேயோ இருமல் ரூபத்திலேயோ மூக்குலேருந்து சொட்டு சொட்டாக நீர் வடிகிறது ரூபத்திலேயோ நம்ம உடம்பு வெளியேற்றும் அப்போ அந்த வெளியேற்றுறத வியாதின்னு புரிஞ்சுட்டு அதை நம்ம தடுக்கும் போது தான் கழிவுகள் கூட கொஞ்சம் உள்ளே தேங்கிட்டு இருந்துட்டு அதை வெளியேற்றுறதுக்காக காய்ச்சலுங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக உடம்பு அதை பண்ணோம் அதையும் வியாதின்னு நம்ம தவறாக புரிஞ்சுட்டு தடுக்கும் போது தான் பிரச்சனையே இப்போ பசி உணராமல் சாப்பிடும் போது பிரச்சனை ஏன் எதுக்குன்னு தெரியாமலே நம்ம டீ குடிக்கும் போது அது நல்ல பிரச்சனை இப்படி ஒவ்வொன்றும் வெளியிலேருந்து வர்றதில்லை நாம் நம்ம உடம்பை பற்றி இயக்கத்தை புரிஞ்சிக்காமல் ஏட்டிக்கு போட்டியாக பண்ணக்கூடிய இந்த சில விஷயங்கள் தான் காரணம் ஸோ இங்கே காரணத்தை வச்சுட்டு நம்ம சம்மந்தமே இல்லாமல் அதை சாப்பிட்றது தான் காரணம் இது தான் காரணம் அது தான் காரணம்னு கை காட்டிகிட்டே இருக்கோம் இப்படி எதையோ நம்ம கை காட்டிகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம கடைசி வரைக்கும் உண்மையான காரணத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்காமலே போயிடும் ஸோ அப்படி தெரிஞ்சுக்காமல் போயிட்டு நம்ம உடம்போட இயக்கத்துக்கு போதிய ஒத்துழைப்பு கொடுக்காமல் இருந்துட்டு அந்த வியாதியை பற்றின பயத்தை பரப்புறாங்க அதை எல்லாத்தையும் உள்வாங்கிட்டு பயந்து 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 அதை பற்றியே நினச்சி ஸோ இதுவே நடக்க ஆரம்பிச்சிருது நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவே நடக்கும் நீங்கள் இல்லாத வியாதி இருக்கு இருக்கு இருக்குன்னு கற்பனை பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது எனக்கு வந்துருமோ வந்துருமோ நினச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஆள் மனசில் அது பதிவாயிரும் பதிவாயிட்டு அப்போ எதல் எதை நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக நினச்சிட்டே இருக்கீங்களோ அதை ரியாலிட்டி கொண்டு வர்றதுக்கு என்னெல்லாம் முயற்சி இல்லைன்றோ அது எல்லாமே நம்ம ஆள் மனசே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதைத்தான் வந்து பல வியாபார நிறுவனங்களும் விரும்புது அவங்க வந்து பொதுவாக மார்க்கெட்டிங் ஜாபுக்கெலாம் இதை தான் பண்ணுவாங்க காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா ஒரு ஒரு ட்ரீம் புக்கு நீங்கள் என்ன வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா அந்த புக்கை பாருங்கள் நீங்கள் கார் வாங்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா காரை பாருங்கள் வீடு வாங்கணும் நினச்சா வீட்டை பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றியே நீங்கள் சிந்திச்சிட்டே இருங்க அப்படின்னு அப்போ அதை பற்றியே ஒரு மனுஷன் திருப்பி ரிப்பீட்டடாக சிந்திச்சிட்டே இருக்கும்போது அப்போ அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் வழி இருக்கோ அதெல்லாம் அவங்க ஆள் மனசு தேட ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஒரு லாஜிக்கில் தான் இதை மாதிரி மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதோட எக்ஸ்பேன்ஷனாக என்னென்னு தெரியல இப்போ எல்லாரும் மக்கள் மத்தியிலையும் வியாதி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை குத்தி திணிக்கிறாங்க அப்போ அதை நான் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சு அதோட அவன் நல்லாயிடுறாங்க ஆனால் நம்ம என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேலை அந்த பிரச்சனையை பற்றியே அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட
ஸோ இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு தேவையில்லாமல் எதை பற்றியும் குழம்பாமல் ஒரு விஷயத்த பற்றி பயம் இருக்குன்னா அப்போ அதை பற்றின போதிய ஞானம் நமக்கு இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு அதை பற்றின உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் உண்மையான காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைங்க அப்போ உங்கள் ஆள் மனசு வந்து அந்த உண்மையான காரணத்தை உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணும் ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு உங்கள் உடம்போட இயக்கத்துக்கு போதிய ஒத்துழைப்பு கொடுத்துட்டு ஆரோக்கியமாக வாழுங்க ஸோ இந்த தெளிவை ஏற்படுத்தணுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ நீள பதிவை நான் வந்து உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் நிச்சயமாக இது தொடர்பான ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குன்னா நீங்கள் தாராளமாக விளக்கம் கேட்கலாம் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச உதவிகளை நான் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே இதை தான் இவ்வளோ காலமாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு வேலையே குழம்பு இருக்க மக்களை தெளிவுபடுத்துறது மட்டும்தான் இதன் மூலமாக எந்த ஒரு ஆதாயம் இந்த திருப்திங்கிறத தவிர வேறு எந்த இதையும் நான் எதிர்பார்க்கறது இல்லை ஏதோ ஒரு நாலு பேர் நல்லா இருக்காங்களா அப்போ ஒரு திருப்தி பரவாயில்ல ஒரு நாலு பேர் நல்லா இருக்கிறதுக்கு நம்ம காரணமாக இருக்குமேன்னு ஸோ இது எனக்கு ஒரு பேரின்பத்தை தருது அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி பணம் புகழ் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுக்கு அந்த சிற்றின்பத்துலாம் அதிக கவனம் செலுத்துறது இல்லை ஏதோ நம்மால் முடிஞ்ச ஒரு ஒரு நல்ல விஷயத்த பண்ணலாமன்னு தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கு தான் இந்த நாமே மருத்துவர் நமக்கு ஏன் மருத்துவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உடம்போட இயக்கத்தை புரிஞ்சுட்டு ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறதுக்கான வழிமுறையில் இந்த குழுக்கள் மூலமாக எல்லாருக்கும் சொல்லி தந்துட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குன்னா நீங்கள் கேட்கலாம் அதை தெளிவுபடுத்துவதுக்கு நான் தயாராக இருக்கேன் நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடக்கட்டும்